Bila shaka uko vizuri mwana Ernest popote pale ulipo. Karibu sana kwenye mazungumzo haya muhimu kabisa kwa Watanzania hasa hasa wapenzi wasomaji wa vitabu, riwaya na vitabu vya aina nyingine. Uh, kama ambavyo unafahamu mimi ni mwandishi pia japo na deni kubwa sana kwa vitabu ambavyo nimeishia njiani kwa maana muendelezo baadaye ninadaiwa uh, lakini kutokana na majukumu hapa na pale kuikuza SNS basi nimetingwa kidogo lakini bado ni mwandishi wa vitabu niko na wenzangu hapa toa hamisi ambaye yeye ni uh, fani ambayo inamtambulisha zaidi ni graphic designer lakini pia najua na vitu vingine au sio pamoja na kufanya graphics unafanya nini zaidi pia nafanya <coughs> illustrations michoro ile oh, oh, okay yeah, pamoja na creative design kama hivyo makava nafanya pia animation mm. yeah, na vitu kama oh, ha. Yeah. Amba, watu kama hawa ni muhimu sana wasanifu si ndio maundo mm, yeah, tunahitaji kwa sanifu, yeah. yeah, sanifu ni watu muhimu sana uh, uh, maundo mwingizi uh, kulia kwangu kule mbele yeye tushaongea naye hapa unakumbuka nilikuwa na interview ya Smart Talk ambayo nilikutanisha waandishi wa vitabu nikawa na profesa Mbele na nikawa na Richard Mabala pamoja na maundo pia mwingizi nilikuwa na yeye ni mwandishi wa vitabu na miongoni mwa vitabu ambavyo vina fanya vizuri sana mtaani vilivyoandikwa na maundu ni kitanda cha kuadi naam sahi yes ambacho kina stories za kufurahisha sana mle takriban tano yeah karibu sana tena maundu uh, it's been a long time yeah kabisa au sio inabidi nijizuie nisiongee kiingereza <laughs> sana katika interview hii <laughs> kwa sababu kwa, sa- eh, hey, kwa sababu nimekutana na wadau wa Kiswahili <laughs> uh, maundu mwingizi pamoja na Twaha Misi wana jambo zuri kabisa ambalo wamekuja kutujulisha hapa na t-shirt zao lina zina, zina, zina sadifu kila ambacho wanakuja kukizungumza leo mjue mwandishi ni tukio kubwa litakalo kutanisha waandishi wa vitabu ambao litafanyika tarehe 23 mwezi huu katika viwanja vya uh, posta chuo cha chuo cha posta, cha posta yeah. kijito nyama Kijitu pale nyama. Mm-hmm. Palipofanyika tamasha la wasafi pale. Ah kwa upande ni mwingine lakini si ni chuo ni sababu tunafanyia ukumbini sio viwanjani. Ah, lakini okay. ni eneo lile eneo lile lile. Yeah. Sawa sawa. Sasa basi uh, maundu labda utueleze kwa uzuri kabisa. Mm. Eh, idea ya mjue mwandishi, au mjue mtunzi. Mjue mtunzi. Mjue mtunzi ili kujaje na nini hasa lengo lake. Okay. Uh, kwanza nashukuru kwa nafasi uh, kwa haraka haraka Uh, tulikuja na idea hii baada ya, ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza tumekuwa na maswali mengi sana kule mtaani kwamba tunaishi katika nyakati ambazo utandawazi ni mkubwa. Sio nyakati za kina Shaban Robert tena. Sio nyakati za kina Wile Gamba tena ambapo unamsoma mtu kwa miaka kumi humjui. Yeah. Tupo katika nyakati ambazo namna ni rahisi zaidi kuwajua watunzi wako. Kwanza inasababisha uwe na mahaba nao zaidi, lakini pili inasaidia mtu kujua huyu mwandishi uwezo wake nje alichokiandika ni upi kwa sababu unapoona maandishi peji mbili ujue kuna peji nne tumezikata. Mm. Ni zipi hizo? Unazipata kwa kumjua mtunzi. Kwa hiyo lengo kubwa la kwanza ilikuwa ni kuwapa fursa wasomaji waweze kuwajua zaidi watunzi. Na si tu kuwajua sura zao, kujua uwezo wao, changamoto zao mafanikio katika hususan katika sanaa ya uandishi yeah. na mafanikio na changamoto kwa ujumla lakini pia <coughs> kumpa msomaji au mwandishi mtarajiwa vitu gani ambavyo hawa watu huvipitia huko pembeni mm. kumekuwa na ile taratibu kwamba tunajifunza vitu vingi kupitia wana siasa njia zao kupitia wana muziki mapito yao kupitia wacheza filamu lakini ni ngumu sana mtu anayetaka kuwa mwandishi kujua naanzaje natoa wapi idea nafanya nini naandikaje naandika kwenye daftari au kompyuta mchapaji na mpata wapi sasa bila kuwafanya msomaji ajuane na hawa watunzi ni ngumu ye kujua haya mapito ili na yeye siku nataka ajue anaanzia wapi uh, lakini pia hata kibiashara tunauza vitabu kwa mtaani inapendeza sana mtu kununua kazi ya mtu anayemjua mm. na sika alivyosema si kumjua tu sura kujua mambo mengi yanayomhusu yule mtu hivyo tukaja na wazo la mjue mtunzi uh, ikiwa uh, dhamira au dhima kuu ni kuhakikisha wasomaji wanawajua watunzi wao kwa kina mambo yote na uhusu maisha yao lakini zaidi hapo tutakuwa tuna vitu vingine vidogo vidogo vinavyozunguka ili tukio zima ambalo tutaongea huko mbeleni aha na, na tukio lenyewe la mjue mtunzi litahusisha waandishi wa kila aina ama ni riwaya pekee 
kwa sababu linaandaliwa na waandishi wa riwaya mm. kwa kiasi kikubwa ni waandishi wa riwaya lakini sisi tunahusisha watunzi wote kwa hiyo watakuwepo na watunzi wengine wengi lakini tu tofauti ni kwamba unapokuwa umeandaa kitu tunategemea kuona walio ndani wengi zaidi okay. lakini sisi tunataka kuhusisha watunzi wa fani nyingi kwa sababu na wao watatumia kama jukwaa kama tunaamini kwa waandishi wa vitabu nchini majukwaa kama haya ni machache kwa hiyo hili moja basi tusiwanyime nafasi wanaofanya utunzi wa vitabu hata vile ambavyo ni sio vya, vya riwaya kwa maana ni mashairi tamthilia uh, biographies wote tutawajumuisha kwa sababu ndio jukwaa ambalo kwa sasa hivi itakuwa rahisi hata kwao kupeleka kazi zao okay. na sawa sawa nadhani ni muhimu sana pia umekuja na toa hapa uh, misi uh, u- wao tumesema kuhusiana na jinsi ambavyo walivyo na umuhimu watu wa fani yake na wengine labda hawafahamu uh, kwamba sehemu ya vitabu wamesema kama hiyo ni muhimu pia kwao kuja kwa sababu labda kutengeneza connection na kujua zaidi fani hii wao inawahitaji kiasi gani labda toa utueleze pia wenzako ambao wanatazama interview hii kwa nini pia ni siku muhimu na wao wafike pale kwa watu ambao wapo katika tasnia ya design mm. uh, nikiongelea specifically katika mambo ya uandishi yeah. cover design za vitabu mm. ni muhimu waepo pale kwa sababu unakuwepo na wale watu ambao unawafanyia kazi uh-huh. kwa waandishi yeah. kwa hivyo mara nyingi design design nzuri inatokana na wewe kumfahamu yule mtu ambaye unamfanyia kazi mm. umeona kwa sababu kama alivyosema maundu wale waandishi watajielezea pale namna ambavyo wanafanya kazi watajielezea wao kama wao personality zao na nini okay. kwa kwa designer yote makini vile vitu ni vya muhimu sana kuvipata ili mm. wakati unafanya kazi ya yule mtu uwe unajua huyu ni mtu aina gani okay. na kupitia pale kuna watu wawili kuna mwandishi na wale anayoandikia ambaye ni wasomaji mm. kwa hivyo designer anafanya kazi ame client wa designer ni mwandishi okay. lakini ile kazi hamfanyii mwandishi anawafanyia wale wasomaji yeah. kwa hivyo uta, ile ni fursa yake kukutana nao wote wawili kwa utamjua bosi wako ule ambaye anakupa ile kazi alafu utam, utawajua wale watu ambao anawalenga kwa hivyo itakuongoza kwenye design ambayo unaifanya. Okay. Utajua mwandishi huyu kama ananipa kazi watu wake ni aina hii na hii na hii. Kwa hivyo kuna vitu fulani kiviweka katika design vitawavutia, kuna vitu fulani katika design kiviweka havitawavuti. Kwa hivyo ni fursa nzuri sana kwa kwa madesigner pia kuwepo katika hii, hii platform. Yeah. Sawa. Maundu wewe tueleze uh, siku hiyo itakuwaje? Inaanza saa ngapi na nini hasa ambacho mtu atakete? fika siku ya tarajie kukipata pale. Okay, uh, tunakusudia tukio letu lianze saa saba mchana. Aha. Na namna ambavyo tutaanza siku hiyo tunataka kuwa na red carpet kubwa, pengine haijawahi kutokea kwenye masuala ya vitabu. Tumezoea pengine kuona kwenye maeneo mengine. Wazee mnaingia mainstream mingi. sasa. Sasa tumeamua hiyo vita sasa. Yeah, yeah. Maana kama unasema <laughs> bwana ah, watu mambo yao ya uzee uzee hey, sasa yeshapitwa na wakati. <laughs> kwa hiyo kwenye red carpet kama kawaida tutakuwa tuna vyombo mbali mbali vya habari ambavyo watu tumeshirikiana navyo okay. wakiwemo SNS kama hivi. Yes. Kwa hiyo watafanya mahojiano na watu wa fani mbali mbali watakao pale. Mm. Lakini hata wasomaji tu sababu tunataka kujua pia wasomaji wanafikiria nini kuhusu watu nzi yeah. kwa kwenye red carpet inachukua muda mrefu wa mahojiano picha mbalimbali zitapigwa pale yeah. uh, na pia tutakuwa tukifanya tutakuwa tuna stream pia live uh, mitandaoni yeah. kupitia account mbalimbali mbali za vikundi za umoja za waandishi yeah, yeah, wa kwa wengine wanajua facebook uh, kwa kwa vizuri kule kwa sababu kule watu wanaweza yeah. kumwekea mtu story kwa ukubwa wake yeah. akaisoma yeah. kuliko maeneo mengine nafasi sure. inakuwa ndogo mm. uh, kwa tutaanzia pale kwenye red carpet uh, lakini tukio kumbini litakavyokuwa uh, tutakwenda ku, 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 kuanza na waandishi watatu. Uh, mfumo wetu ni kwamba hatuwezi kuwapa platform waandishi wote kwa siku moja. Mm. Kwa hiyo wako waandishi watatu watakaoenda kuanza katika mm. tukio la kwanza ambao hawa watakuwa na taratibu za kupanda jukwani, kujieleza, kuulizwa maswali na vitu kama hivyo na watafanya book signing zile mm. kwa watu ambao wamekusha nunua vitabu vyao. Okay. Hata kama ulikinua uh, huko zamani kabla ya tukio, ukikija nacho pale utafanywa signing zile na nini. Na wale watakaokuwa wamenunua siku hiyo hiyo pia kutakuwa kuna hizo book signing kwa vitabu vivu ni siku hiyo na tutapata pia picha uh, na hao watunzi wenyewe watatu na hata watunzi wengine ambao hawako katika hao watatu utapata mazungumzo nao nje ya tukio mm. kwa hiyo kwa upande wa ukumbini itakuwa ni mazungumzo kwa mfumo huo katika wale waandishi watatu watapanda mmoja mmoja na kushuka lakini huku nje tutakuwa tuna hiyo red carpet lakini tutakuwa pia tuna mazungumzo na watu wanaojenga hii fani kwa ujumla kama alivyosema tu akagusia zaidi kwenye designing lakini ili kitabu kitoke nafikiri wewe unafahamu mm. kuna watu wengi wanaingiza mkono kuna wahariri yeah. kuna wahakiki 
kuna wanafanya zile page layout kutengeneza zile chapters kuna wanaofanya majalada kama hivi kina Twaha kwa wale wote watakuweko pale kuongelea uzoefu wao na watazungumza na vyombo vya habari na wasomaji watapata fursa pia ya kuzungumza nao uh, hilo kwa haraka ndivyo namna mjadala utakavyokuwa lakini tutakuwa tuna meza nyingi sana za vitabu tunafanya kama kama book bazaar vile mm. tutakuwa na meza kutoka kwa uzaji mbali mbali nchini kwa vitabu ambavyo umekuwa ukivitafuta pengine kwa miaka mingi uvioni maduka uyafahamu sikio vitakuweko pale kwa urahisi zaidi lakini tumeamua kutoa ofa pia kwa sababu tunajua gharama ya kufanya uzinduzi wa vitabu ni kubwa kwa hiyo wale waandishi ambao wanakuwa na vitabu vipya kwa nataka kufanya uzinduzi tutatoa pia platform ya kumpa um, mtu wetu walau dakika tano mm. utafanya kitabu chako utazindua utapata picha utasainia watu vitabu vyao kwa hiyo itakuwa inaongeza msaada kwa waandishi na ingawaje <coughs> tukio hili linaandaliwa na watu wa uwaridi lakini tunaruhusu hata watu ambao sio wa uwaridi kwa sababu lengo ni kupeana support hata mtu hayuko ndani inawezekana tuko karibu wote tuna push fasihi nchini mm. lakini we uko nje kwa sababu zako lakini uh, fursa ile ile jukwaa linakufaa pia kwa hiyo hiyo ndio namna ambayo tutaitumia uh, kwa kuendesha ile tukio lakini tunataka tutoe kitu kama zawadi kwa wale watunzi tunakuwa tunaanza nao kwenye tukio Mm. kwa maana ya kwamba hataki tu iishie kwamba watunzi watatu mlipanda jukwani mkazungumza mkamaliza tumewatambua ndio tunataka mbakie na kumbukumbu kama ambavyo wengine wanatoa tuzo wengine wanatoa certificate sisi tumeona pia tutafute namna nyingine ya kwamba mtu alibakia na kumbukumbu ya kitu kwamba mimi nilishaikuwa recognize nilitambulika kwenye jukwaa la mjue mtunzi kipindi fulani kwa sababu sasa jukwaa litakuwa ni endelevu zaidi okay. kwa hiyo tumekuja na kitu tunaita ngao ya mtunzi Aha. ya itakuwa ni mfano kama watuzo vile kwa hiyo watatu wale watakaokuwa pale watatu watatunukiwa uh, zawadi hiyo kwa heshima yao na mchango wao katika fasihi ya nchi baada ya ile tukio na itakuwa ni kumbukumbu sasa kwake na kwa vizazi vingine vilivyofuata na hiyo utakuwa ni utaratibu kila tunapoenda kwenye tukio la mjue mtunzi. Aha. Umesema kwamba kwa siku hiyo tarehe 23 watapewa watatu watapanda wale waandishi. Kwa kuna utaratibu wa haya matukio na hii kuwepo mara kwa mara. Mara kwa mara kwa sababu lengo ni watu wamjue mtunzi mm. na huwezi ukamjua mtunzi kwa hicho tunachotaka mm. azungumzie maisha yake, azungumzie uandishi, alafu wazungumze wote kwa siku moja. Kwa hiyo zoezi hili itakuwa ni endelevu. Okay. Tunakusudia walau kwa mwaka tulifanye mara nne. Kwa maana pengine kila baada ya miezi minne ama mitatu tunafanya. Kwa hiyo okay. pale tunaleta waandishi wapya watatu, mm. tukija wa mia pili waandishi wapya watatu, tutakuwa tuna uendelevu huo na kama nilivyokuambia kwa sababu tunahusisha na watunzi ambao wako nje ya taasisi ya uwaridi mm. kwa maana kijumlisha watunzi wote nchini wengi sana. Okay. Kwa unaweza paka mwaka ukaisha na watunzi hatujawamaliza. Yeah. Lakini pia kwa sababu lengo ni kuvielezea hivyo vitabu watu waweze kujua vinakuja na story gani, ulipata wapi idea hii story. Mm. Kwa hata leo Sky ukiwa ni mmoja ya watu ambao tuna wanapata ile uh, fursa ya kupanda jukwaani, yeah. miaka miwili baadaye ukija na kitabu kipi ambacho tunataka tujue ulipata wapi idea, simulizi ilikuwaje na husu hicho kitabu. Mm. Pengine utarudi tena kupata ile fursa ya kupanda okay. jukwaani. Lengo ni kufanya haya ya matukio ya vitabu yao endelevu watu waanze kuzoea waweze, waweze kuona kwamba ni kitu kinachohusu marika yote huku kwetu kidogo imekuwa tofauti lakini kwa nchi zoendelea ni rahisi kukuta JZ anaandika orodha ya vitabu mia aliyosoma mwaka huu yeah. nilikuwa naangalia orodha ya vitabu aliyosoma Nips Hasso yeah. wakati anakaribia kufariki kwa muda mfupi wa miezi kama sita akasoma vitabu kama 40 na ni mwana hip hop unaona mm. kwamba ni msela tu yeah. kwa wanakuwa na knowledge wana knowledge hata katika interview yes. naweza kaona jana mbona anaongea sense sana wewe mbona ni mkubwa sana yeah, yeah. sasa tunataka na huku kwetu Mm. na uwe ni mfano huo. Tuna watu ambao tunaona ni mifano ya kuigwa yeah. na tunapambana hata ile letu tuwaalike mm. waje kuwa mfano. Lakini tunafikiria wa, hata hata wana muziki ambao mm. ni wa ni wapenzi wa vitabu. Yeah. Tunafikiri mtu kama Mwanafe hawezi kukataa kuja. Hawezi. Kwa sababu hawendi kumshawishi apende vitabu. Farid, tayari ana mahaba Farid vitabu. Kubanda, Farid Kubanda Farid Kubanda msomaji mzuri pia. Kwa hiyo unajua wale tayari wana mahaba hayo ya vitabu. Kazi tu ni kuwaomba waje washawishi na wengine waendelee kusoma. Kwa tunataka tufanye hivyo kuamsha na kukuza mapenzi ya vitabu kitu ambacho kinamsaidia mtu mwenyewe knowledge mm. ya kichwa chake okay. lakini umesema uh, kuhusiana na uh, kuwepo na waandishi watatu ambao ndio watakuwa like main focus mm. kwa hiyo wataongea kwa urefu kinaamini waandishi watakuwepo wengi mm. kwa hiyo ile one on one kuongea na mwandishi huyu mm. uh, usi, usihofie utaweza ukapata hiyo fursa yeah, pia kwamba watakuwepo waandishi wengi, wengi sana, sana ambao kama ukitaka kuongea naye pembeni yeah. kwa ajili labo na mfuatilia na vitu kama hivyo hiyo hiyo nafasi bila shaka itakuwepo ah, na hiyo tume 
tumeiweka katika ratiba yetu itakuwa ni nafasi ya mwishoni baada ya kuwa tumemaliza mm. tukio mm. watu washapewa zile ngao zao okay. tunafanya hiyo meet and talk oh. uh, so maji sawa tamchagua unemtaka utakuwa yeah, mwenyewe yeah. yeah. utamuuliza maswali utazungumza yeah. naye hiyo itakuwa ni kwa muda kwa sababu pale tunadhani zoezi tunakusudia ilisha saa 11 mm. kwa hiyo tutaenda mpaka saa 12 saa moja hayo mazungumzo yakiwa yanaendelea kwa okay. ni fursa pia ambayo mtu ataipata kwa mtunzi ambaye hata kuwepo kwenye ile orodha tunaenda kuanza nayo lakini mm. atakuweko okay. eneo la tukio kuna kiingilio chochote siku hiyo hapana uh, mm. kiingilio ni bure okay. ni bure kwa sababu hatu, hakuna ambacho tunazalisha sana pale uh-huh. lakini pia unataka kuwashawishi watu wapende huu utamaduni mm. ukiwafanyia tena gharama unawakamata wachache ambao yeah. tayari wameshapenda okay. na sisi tunataka watu waje waone wavutie wapende kwa hiyo hapata kuwa na kiingilio chochote okay. yeah. kwa uh, twa utakuongeza kitu yeah alba mm. kwa nipo kama designer lakini pia ni sehemu ya waandaaji wa ili tukio zima. Yeah. Kwa labda katika kuongezea tu katika ili swala la muendelezo wa tukio lenyewe yes. na aina ya faida kwa sababu kama hamna kiingilio la maana faida ipo wapi? Mm. Ina maana faida iko mbili kama alivyosema kwa upande wa waandishi wenyewe na pia kwa upande wa wale wasomaji. Yeah. Kwa sababu kwanza kwa upande wa waandishi hii ni kama kama tunataka kubadilisha culture. Mm. Unajua kitu tasnia yote haiwezi kakua kama hakuna nguvu za ku za kuitengeneza ile culture unajua dunia sasa hivi inabadilika mm-hmm. uh, media ziko tofauti watu sasa hivi wana wana nani kwenye simu yeah. ni mambo instagram Digi to sana eh. kwa hivyo lazima kama kama muuzaji uweze kujua wale watu unayowauzia unawapata wapi mm-hmm. au unayowaandikia chochote unachokifanya okay kuna kitabu kizu, kime capture vizuri sana hii concept cha Seth Godin kinaitwa this is marketing mm-hmm. anaongelea kwamba unapokuwa wateja wa sasa hivi sio wateja tena ni audience Mm. unataka utengeneze audience mm. umeona kwa ina maana hata kwa kuuza kwako itakuwa rahisi ukiangalia kwa mfano kama hizi labda KFC au wapi mm. mtu akienda anataka hivi sasa apige picha aonekane nipo KFC yeah, yeah, yeah. sasa huyo ni audience sasa, sasa, sio mteja tu so okay. sasa yeah. inakuwa ni rahisi mm. kuweza ku, ku interact na ile brand na nini sasa ndio hicho kitu ambacho tunataka kutengeneza kwamba okay. wale wasomaji mm. wawe ni sehemu ya ya tasnia ile ya uandishi. Okay. Kwa hivyo na maana msomaji anapokuwa amemfahamu mwandishi vizuri anapokuwa amefahamu kazi yake, ina maana atakuwa anajisikia proud kuwa na kununua ile kazi ya mwandishi. Kwa hiyo ile ni tayari tumetengeneza value pale. Okay. Lakini pia kwa mwandishi mwenyewe thamani na kuwepo kwa sababu ukisha kuwa na wale wateja wa, wa, wa wako na kama ni audience yako, ina maana kazi zako wewe unakuwa tena huzipush. Hii tunatengeneza pull factor kwa mwandishi. <coughs> kwamba wale wateja wa, wa wenyewe wale wasomaji wenyewe <coughs> ndio watakuwa wana demand kutoka kwa mwandishi sio kwamba mwandishi yeye ndio anakuwa na impose mara zote kwamba mm. jamani kitabu changu hiki ninunue na nini lakini sasa ukishatengeneza wale watu wamesha kujua wamesha kuwa karibu na wewe ina maana unakuwa na msukumo mzito sana wa kufanya kazi na kuridhisha ki ile kiu yao wale kama wasomaji mm-hmm. kwa hiyo ndio maana ili ili tukio litakuwa lina muendelezo ili kuwa na huo utamaduni na vi, miongoni mwa vitu ambavyo ili tukio litatengeneza kwa wale ambao watahudhuria ili tukio la kwanza watakuwepo katika database ya uharibi ambayo itakuwa oh, okay. ya, na muendelezo wa matukio yake. Kwa maana kuna faida nyingi sana ambazo kama kuna ya kitabu kipya kimetoka, utajua mapema, mambo ya discount ya yes, yes. Na, 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 kama pale pale kuna vitabu ambavyo vitakuwa vinauzwa kwa discount lakini of course ukishahudhuria tukio moja mm. tayari utakuwa katika database ya ya uharibi ambayo ni waandishi. Mm. Ina maana mambo m- discount hizi promotions na nini vitu vingi vitakuwa vinakuhusu. Okay. Kwa faida itakuwa inapatikana kwa upande huu. Mm. Yeah. Na pia ni kwamba hata kushirikisha kwetu hizi media tumekuwa tunataka watu wahamasike kama matukio yatakuwa ni mara kwa mara mm. na mtu anajua nikifika pale nitahojiwa na SNS wako pale yeah. kumbe sihitaji kuwa uh, mtu wa matukio ya hovyo mtaani <laughs> kupata hizi fursa yeah. kama tukio la kwanza nimehojiwa na SNS mm. tukio la pili nimehojiwa nao kumbe leo nikapata kujulikana kuzungumza na watu kufikisha kwenye jamii ujumbe fulani kupitia matukio pia ya vitabu mm. kwa hii itahamasisha watu waje kwetu kwa sababu uh, siku za katikati imekuwa mtu anataka kufikisha ujumbe au mm. anataka kuonekana inabidi afanye mambo fulani tu ya kwenye yeah, jamii ya ovyo au hata kama ni mazuri lakini yeah. ya mlengo fulani tu yeah. kitu ambacho kwa sasa kumbe unaweza kaja ukayafanyia kwenye vitabu huku na ukaendelea kwa mfano sasa hizi kuna uh, siku ya tukio pia tuta katika kutengeneza hiyo daftari la, la wasomaji au database anasema tu tunataka pia tutengeneze tukusanye orodha ya watu ambao wamekuwa ni wachambuzi wa vitabu sio hizi mtandaoni watu wengi wanafanya uchambuzi wa vitabu hawa nao tuwatafutie platform kwa sababu vitabu vikitoka hawa wana wanaraisi wana 
kuonyesha ile maudhui mm. kwa maneno machache mno. Kwa hawa akipata pia hizi platform kubwa matukio kama haya anakuja, anapata kuonana na watu, anazungumza na vyombo vya habari, ujumbe unafika mbali, anaweza akajiboresha kwenye engo hiyo hiyo mm. akiamini taendelea kukua. Kuliko kwamba anajiboresha kwenye uchambuzi, alafu uchambuzi wake anaishia kuchambua na familia yake. Mm. Okay. SNS amtaki, yeah, yeah. si media gani amtaki. Kwa hiyo uh, tunategemea vyombo vya habari uwepo wenu siku hiyo utatia chachu zaidi kwa watu ambao wataamini kumbe wanaweza kuwa wanashiriki kwenye matukio haya tu ya vitabu na bado akawa anapata platform ya kuonesha talenti yake kwenye eneo hilo. Mm-hmm. Yeah. Na vipi watu wa movie ili tukio linawahusu pia? Ya yeah, sahihi. Uh, tena linawahusu sana. Mm. Tume kaa kwa muda mrefu tukiwa na mazungumzo na watu wa movie mm. kuhusu namna gani tunaweza tukashirikiana kuboresha hizo uh, movie zao okay. na baadhi wanakubali kabisa kwamba kuna maeneo ya kuanda hizi story tunafeli tuna, sisi wenyewe tunafanya wakati mwingine tuna talent hiyo tunajua tu kuwekti na vitu kama hivyo lakini sasa unapataje uh, kufanya nao kazi mm. na hawajawajua bado hao watunzi ndio lengo sana wao waje wamjue huyo mtunzi kwa maana mtunzi ataongelea kwa nini anaandika anapata wapi idea ubora mm. wake ni upi hao watu wa movie pia watapata vitabu vyao kwa siku hiyo kwa ni rahisi kutokea pale kwa kuwajua kwao hao watunzi sasa itakuwa ni rahisi na wao kufanya nao kazi kwao tume kwa kuanzia tumeshaalika baadhi ya waigizaji wa bongo movie kwa kuanzia baadhi wa shakonfemu shiriki wengine bado tunategemea uwepo wao pia kwanza wao kama wao utawasaidia kufungua lakini watawahamasisha hata waigizaji wapya wanaanza kuchipukia kuona kwamba kumbe wanatakiwa watengeneze uh, mahusiano na watu wa vitabu watu watunzi hususan wa vitabu ili waweze kupata hizo idea ya stories na, na kuna wakati mwingine story tayari zipo ni swala tu la makubaliano hii story bwana itengenezwe script kachezo movie mm. lakini una unakuwaje una, una na makubaliano unajuaje uwezo wao unaweza kaofia bwana tambua milioni 50 mm. kumbe mtu hata kifedha anataka tukuze sanaa mm. kwa hiyo hii uh, fursa ya kuwakutanisha na wao pia wanakuja pale na, na pengine ndani ya, ya waigizaji kuna watu ni watunzi pia kuna wao wata, kuna siku moja watahitajika kujikutambulisha kwenye hadhira ya wasomaji waonekane pia kwa kwa namna yote ile hakuna namna ya kujitofautisha na watu wa movie kwenye tukio hili kwa hapo okay. na tumewaalika na baadhi wamesha confirm ushiriki wao haya yep. basi na kusihi hiyo siku ya tarehe 23 mwezi wa pili itakuwa siku gani maundo ni siku ya Jumapili Jumapili kuanzia yeah. saa saba mchana na kuendelea fika pale uweze kumjua mtunzi na vile vile ufike sehemu hiyo ku socialize kufamiana na watu mbali mbali mm. kununua kopi za vitabu ambavyo sometimes unajua unaenda katika bookshop fulani unakuta kitabu fulani hakipo lakini naamini siku hiyo kutokana na kuna vitabu vingi sana hasasa vya riwaya bana maundu pamoja na toa santen sana shukrani sana shaka tutakutana siku hiyo asante sana pia kwa usio kila laheri katika hiyo siku yenyewe na mimi pia utatoa hiyo support maundo atupate kitabu kipya hivi karibuni kutoka kwako uh, siku hiyo tukio kuna vitabu kadhaa tunavizindua eh. uh, vya waandishi wengi okay. kina, kina beka kina tuwa kina mm. fadhi wengi sana tunazindua vitabu vipya pale okay. na fikiria kuzindua changu pia mm. kipo tayari uh, kiko tayari kipo katika hatua za mwisho lakini hata kama kitachelewa mm. basi tutakutana nacho kwenye tukio la msimu wa pili tunasema awambie mtunzi okay Aha. sawa frederick bundala skywalker hadi next time asante kwa kuwa nasi kwa heri.